பதினஞ்சு தரத்தில் வடிகள் போற்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலருந்து குடிக்கிற தண்ணியிலேருந்து சுவாசிக்கிற காற்றுலேருந்து எல்லாமே விஷமாகி போயிடுச்சு நீ அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது அப்படி தான் வந்து ஆயிடுச்சு நம்மளும் அதுக்கு எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை மாற்றிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் நம்ம இனிமேல் அதை மாற்ற முடியாது ஸோ அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகளில் நமக்கு பலவிதமான நோய்கள் வந்துட்டுருக்கு அப்போ அந்த நோய்களுக்கு சரியான மருந்து தெரியாமல் இன்றைக்கி வந்து பல அலோபதி மருந்துகளை வாங்கி தொடர்ச்சியாக அதை வந்து அந்த மருந்து திங்கிறதே ஒரு வேலையாகவே நம்ம எல்லாருமே இன்றைக்கி மாற்றிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் எல்லாருமே யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சுகர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நூறு இருக்க வேண்டிய சுகர் ஒரு நூற்றம்பது இருக்குதுன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு ம மருந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல ஒரு ரெண்டு மாத்திரை கொடுப்பாங்க அந்த நூற்றம்பது ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து இல்லை ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு ஆயிருக்கும் அப்போ மூணு மாத்திரை கொடுப்பாங்க அடுத்த ஒரு ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அது இன்னும் முந்நூறாக மாதிரி இருக்கும் அப்போ நாலு மாத்திரை கொடுப்பாங்க அப்படியே நீங்கள் வந்து கூட்டிகிட்டே போய் இது கடைசியில் என்ன ஆகும்னா கையை வெட்டணும் காலை வெட்டணுன்ற அளவுக்கு போயிட்டுருக்குமே தவிர இந்த மாத்திரையோட அளவு குறையவோ அல்லது அந்த சர்க்கரையோட அளவு உடம்பில் குறையவோ செய்யாது முதல்ல மருந்து அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு நோயை தீக்கிறதுக்கு பேர் தான் மருந்து ஆனால் இன்றைக்கி நாம் பழக்கத்தில் வச்சுருக்கக்கூடிய மருந்துகளால் அந்த நோய் அதிகமாகிட்டுருக்கா தீர்ந்துட்ருக்கா நல்லா எல்லாரும் யோசனை பண்ணுங்க ஒரு மருந்து சாப்பிட்டோம்னா ஒரு நோய் தீரணும் நூற்றம்பது இருக்கிற சக்கரை நீங்கள் ரெண்டு மாத்திரை டெய்லி சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சாவோ நூற்றி முப்பதாவோ அல்லது நூற்றி பத்தாவோ நூறாவோ மாறணும் அதுதான் ஒரு மருந்தோடைய மருந்து நல்ல அதாவது ஒரு சரியான மருந்துன்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா நூற்றம்பது இருந்த சக்கரை சாதாரணமாக நூறு இருக்க வேண்டியது நூற்றம்பதாக மாறின சக்கரை நீங்கள் மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடும்போது இரநூறா முந்நூறா நானூறா ஐநூறா அறநூறா அப்படி போயிட்டுருக்குது அப்போ இது மருந்தா என்ன விஷயம் அதை நீங்களே சிந்திங்க சரியா இது ஒரு பெரிய ஒரு கேம் இது வந்துட்டு சரியா இந்த கேமில் நீங்கள் நான் எல்லாருமே மாட்டிகிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியாது ஸோ இதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஏதாச்சும் வழி இருக்குதா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு வழி இருக்குதான்னா எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சுருந்த சித்தர்கள் அதையும் நமக்கு விட்டு வைக்கலை என்னென்ன நோய் உடம்பில் இருக்கோ எத்தனை நாடி நரம்பு இருக்குது அத்தனை நோய்கள் இருக்கோ நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு நாடி நரம்புகள் இருக்குது ஒரு மனுஷனுக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு நோய்கள் வரும் அந்த நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு நோய்களுக்கும் மருந்து என்ன தெளிவாக சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க அந்த வரிசையில் நாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மருந்தை பற்றின விஷயத்த நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த மருந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது சுவாசம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதாவது இந்த பீனிச நோய்கள் பீனிசம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நோய்களும் இந்த இழப்பு அதான் டீப்பின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அதே மாதிரி இந்த காச நோய்கள் தும்மல் விக்கல் இதெல்லாம் சம்மந்தமே இல்லாமல் தும்மிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் சம்மந்தமே இல்லாமல் விக்கல் வரும் இந்த இழப்பு நோய் அந்த மாதிரியான நோய்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன லெவலில் ஒரு மருந்தை வந்து சித்தர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அந்த மருந்து என்ன அது எப்படி தயார் பண்ணணும் அதை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்றத பற்றி நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று கற்பூர வள்ளி சமூலமாக இந்த சமூலம் அப்படின்னா என்னென்னு திரும்பி கேள்வி கேட்டாதீங்க சமூலம் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு இலை தண்டு காய் பூ என்னென்ன இருக்கோ அது அதாவது ஒரு செடியுடைய வேர்லேருந்து முழு செடியும் சரியா அதுதான் சமூலம் சரியா கற்பூர வள்ளி சமூலம் துளசி சமூலம் முசு முசுங்கை சமூலம் அறத்தை அறத்தை என்ன கேட்காதீங்க சித்தரத்தை அது கடையிலே கிடைக்கும் உங்களுக்கு சித்தரத்தை அதிமதுரம் இப்போ இதில் இந்த கற்பூர வள்ளி துளசி முசு முசுங்கை அறத்த அறத்தை சித்தரத்தை அதே மாதிரி அதிமதுரம் இதெல்லாமே பொடியாக பாக்கெட்டாக விற்கிதா வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டலாமாயான்னு கேட்டுறாதீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க சரியா எல்லாமே கஷ்டமே படாமல் ஈஸியாக சாப்பிடணும் ஈஸியாக சம்பாதிக்கணும் ஈஸியாக வாழணும் ஈஸியாக செத்து பெறணும் இப்படியே எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக ஈஸியாக ஈஸியான்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஈஸியாக நம்ம செத்து போயிடுறோம் அவ்வளோதான் முதல்ல அதை மாற்றுங்க சரியா இங்கே எதுவும் ஈஸியாக கிடைச்சிடாது ஒன்னொன்றையும் தேடி முறைப்படி நீங்கள் போகும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதற்கான பலன் கிடைக்கும் 
சரியா அதனால் நீங்களே நேரடியாக ஏன்னா இப்போ ஒரு பொடி பாக்கெட்டில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு பாக்கெட் போட்டுட்ருக்காங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் பாக்கெட்னு வச்சுக்கோமே ஒரு இருபது கிராம் தான் அந்த பொடி இருக்குது இப்போ சரி இப்போ கற்பூரவள்ளி பொடி வந்து ஒரு இருபது கிராம் தான் இருக்குது இன்னொரு முப்பது கிராம் கம்மியாக இருக்குன்னா அதுக்காக வெயிட் பண்ணி இன்னும் போய் ஒரு நாலு செடியை பிடிங்கிட்டு வந்து காயை வச்சு அரைச்சி போட மாட்டாங்க பக்கத்தில் வேற என்ன செ மூலிகையோட இது இருக்குதோ அதை தூக்கி போட்டுருவாங்க அதுவும் மூலிகை தானையா சாப்பிட்டா என்னன்னு கேட்குறாதுங்க இதுலேயும் நட்பு பகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகைகள்லையுமே நட்பு பகை இருக்குது எப்படி பாஷாணங்களில் நட்பு பகை இருக்கோ உப்புகளில் எப்படி நட்பு பகை இருக்கோ அது மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையுமே நட்பு பகை வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு ஒரு மூலிகை சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல இன்னொரு மூலிகையை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவேளை அது நட்பாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பகை மூலிகையாக இருந்தால் மொத்த மருந்தோட வீரியத்தையும் அது காலி பண்ணிடும் காலி பண்ணினது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்மறையான விளைவுகளை நம்ம குடம்பில் உருவாக்கும் அதனால தான் தெளிவாக இந்த மூலிகைனால் இந்த மூலிகை தான் ரெண்டாவது இப்போ வந்து ஒரு பாக்கெட்டில் இருக்கிறது துளசி பொடின்னு சொன்னால் அது துளசி பொடி தானான்றது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சரியா இன்றைக்கி எல்லாத்துலேயுமே டூப்ளிகேட் வந்தாச்சு ஒரிஜினலில் விட மிஞ்சின அளவுக்கு டூப்ளிகேட் இன்றைக்கி நிறையா வந்துட்டுருக்கு ஒரிஜினல் கூட கொஞ்சம் பார்வைக்கு பார்க்குறதுக்கு பளபளப்பு கம்மியாக இருக்கும் தங்கத்தை எடுத்துக்கோங்க ஒரிஜினல் ஒரு தங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பளபளப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் கவரிங் பாருங்கள் அதை விட பயங்கரமாக மின்னும் இன்றைக்கி ஒரிஜினலில் மிஞ்சக்கூடிய டூப்ளிகேட் எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்தாச்சு அது மனுஷங்கள் வரைக்கும் சரியா அதனால் நீங்கள் நேரடியாக எடுக்கும்போது அது கண்டிப்பாக சரியானதாக இருக்கும் ரெண்டாவது அவங்க எடுத்து சுற்றி பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் எந்த பொருள் எடுத்தாலும் அதை சுற்றி பண்ணி தான் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம் அவங்க சுற்றி பண்ணியிருப்பாங்களா உட்காந்து ஒவ்வொரு செடியவும் உட்காந்து தண்ணியில் அலசி அது மஞ்சள் அலசி இது மாதிரிலாம் வந்து உட்காந்து அலசி உங்களுக்கு காய போட்டு எடுத்துகிட்ருப்பாங்களா கண்டிப்பாக இல்லை ரெண்டாவது எந்த ஒரு மூலிகையவும் நம்ம நாட்டு மருந்து தயாரிக்கும் போது பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகளை அதை சூரியனில் வைக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சூரிய வெளிச்சத்தில் வைக்கணும் நிழலில் வளர்த்த சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நிழலில் வளர்த்தணும் ஆனால் ஒரு பாக்கெட்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனிக்காரங்க கண்டிப்பாக அதை வந்து நிழலில் உட்காந்து வளர்த்தி அதை வந்து சுத்தம் பண்ணி நிழலில் வச்சு வளர்த்தி காய வச்சு அதில் தேவையில்லாத பாகங்களை நீக்கி தேவையானதை சேர்த்து அப்படிலாம் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஏதோ ஒன்று அரைச்சி போட்டு அரைச்சி காஞ்ச ஒன்று அரைச்சி பாக்கெட் போட்டு அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க காரணம் அது அவங்களுடைய தொழில் அது பிஸ்னஸ் நான் சொல்கிறது மருந்து பிஸ்னஸ் பண்ண சொல்லலை அவங்கள மருந்து பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த பொருள்களை ஒன்னொன்றையும் நீங்கள் நேரடியாக போ பார்த்து உங்களுடைய நேரடி பார்வையில் அதை எடுங்க ஒன்றும் குறைஞ்சி போட மாட்டோம் ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ வேலை பார்க்குறதுனால உங்கள் உடம்புல எதுவுமே குறைஞ்சி போடாது நாங்களாம் ரொம்ப பிஸி அப்போ சரி சீக்கிரமாக போயிட வேண்டியதுதான் இந்த பிஸின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் ஹாஸ்பத்திரியில் போய் ஆறு மாதம் படுத்து கிடக்கிறோம் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா பெட்டுக்கு கட்டிட்டு ஆறு மாதம் ஹாஸ்பத்திரியில் போய் படுத்துட்டு கையையும் காலையும் வெட்டிப்பிட்டு வர்றோம் ஏன் அது சரியான மருந்தை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ ஏன் மெனக்கிட மாட்டேன்றோம் இல்லைன்னா அதுக்கு நிறையா சித்த மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுங்கள் ஏன் இது மாதிரி எனக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குது கொஞ்சம் எனக்கு இதுக்கான இந்த மருந்து வந்து நீங்கள் முறையாக தயார் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி தருவாங்க சரியா அப்போது இந்த பொருள்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நேரடியாக எடுக்கணும் அதாவது என்னென்ன பொருள்கள் அப்படின்னு சொன்னால் கற்பூரவள்ளி சமூலம் துளசி செடி சமூலம் முசுமுசுங்கை சமூலம் சித்தரத்தை அதிமதுரம் எல்லாத்தையுமே ஒரு நமக்கு பொடியாக வந்து ஒரு நூறு கிராம் வரணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா எடுத்து இதை என்ன பண்ணணும் சுற்றி பண்ணணும் இந்த அஞ்சு பொருளையும் எப்படி சுற்றி பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா தண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் பசும் கோமியம் கொஞ்சம் வெள்ளாட்டு கோமியம் வெள்ளாட்டு கோமியம் பசும் கோமியம் மஞ்சள் தூள் இது மூணையும் அதில் கலந்துருங்க கலந்த இதில் இந்த மூலிகையை ஒரு ஒரு ஜாமம் அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நம்ம மருந்துன்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகைகளே இன்னைக்கு வந்து அந்த மூலிகைகளே சுவாசிக்கிறதே விஷம் கலந்த காற்றுக்களை விஷம் கலந்த தண்ணி அது எடுத்துக்கிறது இந்த மண் விஷமாக்கிட்டோம் சுவாசிக்கிற காற்றை விஷமாக்கிட்டோம் குடிக்கிற தண்ணியை விஷமாக்கிட்டோம் அப்புறம் அதுதான் அந்த செடிக்கு போகுது அப்போ அந்த செடியும் விஷமாக தான் மாறி வருது ஸோ அது எல்லாத்தையும் முறிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த வெள்ளாட்டு மூத்திரத்துக்கும் பசுமாட்டு கோமியத்துக்கும் மஞ்சள் தூளுக்கும் இருக்குது சரியா இது எல்லாத்தையுமே முறையாக
அப்படி இல்லைனாலும் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் பண்ணி பார்க்கலாமே உடனே எனக்கு ஃபோன் போடுறீங்க சரியா எனக்கு சொல்கிறது இல்லை ஒன்றும் வருத்தம்லாம் கிடையாது ஆனால் வந்து என்னென்னா நிறையா வேலைகளில் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா விஷயங்கள்லாம் கொடுக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் எனக்கு நீங்கள் டைம் கொடுத்தா தான் சரியாக இருக்கும் நீங்கள் பாட்டுக்கு நான் உங்கள்கிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தால் உங்கள்கிட்ட ஒன்றுனுக்கு நான் விளக்கம் சொல்லிட்டு இருந்தால் நான் மற்ற வேலைகளை செய்ய முடியாது சரியா அதனால் எனக்கு அந்த வேலைகளை கொடுங்க எனக்கு அந்த வேலைகள் செய்கிறதுக்கான டைமை விட்டுருங்க சரியா அதனால் எல்லாமே முன்னாடி சுற்றி முறைகள் கொடுத்துருக்குது அது போக கொடுக்காததை நான் அங்கங்கே கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்குறேன் ஸோ இந்த அஞ்சு பொருளையும் கோமியம் பசுங்கோமியம் வெள்ளாட்டு கோமியம் சுத்தமான தண்ணி மஞ்சள் தூள் இதனாலையும் கலந்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதில் இந்த இதை வந்து ஒரு ஜாமம் அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் முக்கி வச்சுட்டு எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா திரும்பி சுத்தமான தண்ணியில் வெறும் தண்ணியில் திரும்பி ஒரு ஜாமம் ரெண்டு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் அந்த மூலிகையை திரும்பி வைங்க ஊற வைங்க ஊற வச்சுட்டு நல்லா கழு நல்லா அலசுங்க அதை அலசிட்டு அந்த தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு தாம்பளத்தில் செலவு பண்ண வெள்ளை துணியை விரித்து அதில் இந்த மூலிகையை பரப்பி வச்சு காய வைக்கணும் இது தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றும் செய்யணும் அஞ்சே ஒன்றா போட்டு முக்கிய அஞ்சு அஞ்சு ஒன்றா போட்டு வச்சுடாதீங்க இப்போ உங்கள் துளசி எடுக்கிறீங்கன்னா துளசி இதே மாதிரி செய்யணும் செஞ்சு அதை ஒரு தாம்பளத்தில் காய வைங்க முசு முசுங்க எடுக்கிறீங்கன்னா முசு முசுங்கை தனியாக செஞ்சு அது மாதிரி வைக்கணும் கற்பூர வழியில் எடுக்கிறீங்கன்னா அதை தனியாக அதே மாதிரி செய்யணும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் ஒவ்வொரு தட்டில் போட்டு காய வச்சுருங்க அது நல்லா காஞ்சவொன்னே உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுங்கன்னா கல்வத்தில் அரைங்க இங்கே மிஷினில் அரைக்கும் போது என்னென்னா அது முறையாக வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து நைஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அந்த நைஸுக்காக அவங்க வந்து அரைச்சி கொடுப்பாங்க அது அது என்னாகுன்னா ரொம்ப வேகமாக சுற்றக்கூடிய இயந்திரத்தில் வேகமாக சுற்றும் போது சூடாகும் சரியா சூடாகி என்னாகும்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்கள் ஆவியாகி போயிடும் அப்புறம் அது வெறும் சக்கை வெறும் சக்கையை நீங்கள் தின்னு என்ன பண்ணுறது ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அதனால தான் கல்வத்தில் போட்டு இடித்து அரைச்சி அதை பொடி பண்ணுங்க அதை வஸ்திரகாயம் பண்ணுங்க அதாவது ஒரு துணியில் வச்சு நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்குங்க திரும்பி திரும்பி போட்டு இடித்து அரைச்சி எடுங்க கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆனால் நல்லாகணும்ல பல லட்ச ரூபாயை கொடுத்துட்டு ஹாஸ்பத்திரியில் போய் பல மாதம் படுத்து கிடக்குறோமே திரும்பி உயிரோடு வருவோமா இல்லைனாக்கா கையை காலை வெட்டி அனுப்புவாங்களா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஏன் நல்லா இருக்கிறதுக்காக ஒரு பத்து நிமிஷம் டைமை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணால் என்ன ஆகிடும் ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லையா அதனால் முறைப்படி அதை நீங்கள் வீட்டில் கல்வத்தில் போட்டு நல்லா நைஸ் அரைச்சி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பொடியும் ஒவ்வொரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு ஒரு ஸ்டிக்கர் எழுதி ஒட்டி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கல்வத்தை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இந்த அஞ்சு பொடியிலையும் சம அளவு அதாவது நூறு கிராம் நூறு கிராம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு பொருளில் நூறு கிராம் எடுக்கிறீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் நூறு கிராம் ஐம்பது கிராம் எடுக்கிறீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஐம்பது கிராம் அந்த மாதிரி சரியா எல்லாத்தையும் எடுத்து கல்வத்தில் போட்டு அதை திரும்பியும் நல்லா அரைங்க ஒரு ஒரு மணி நேரமோ ஒரு ஒன்றரை மணி நேரமோ நல்லா அரைங்க ஏன்னா ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டுன்றதுக்காக இந்த மருந்துகளுடைய எஃபெக்ட்டு ஒரு மூலிகையோட சத்து இன்னொரு மூலிகையோட சாரணம் அது என்ன ஒரு ஸ்பூனை போட்டு இப்படி கிண்டுனா சரியாகாதா அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாகலாம் கேள்வி கேட்பாங்க இல்லைனா ஒன்றா மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடியாக அடித்தா சரியாக போயிடும் எல்லாம் சரியாக போயிடும் சரியா அது நோய் சரியாகணும்னா கல்வத்தில் போட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரமோ ஒன்றரை மணி நேரமோ அல்லது ஒரு ரெண்டு மணி நேரமோ நீங்கள் அரைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த உராய்வு மூலமாக இந்த அணுக்க அணுக்களுக்குள்ளார மாற்றம் ஏற்பட்டு ஒன்றோட ஒன்று கலக்கும் இந்த அஞ்சு பொருளும் பொருள் ஒன்றா கலக்கிறது இல்லை அதோடைய அணுக்கள் அதோடைய தன்மைகள் ஒன்றோட ஒன்று சேரணும் அப்போ அது நீங்கள் கல்வத்தில் போட்டு அரைக்கும் போது தான் அது சேரும் அது மாதிரி நல்லா சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் பத்திரம் பண்ணி காற்று போகாத அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதை ஒரு அஞ்சு நாள் ச சந்திரனுடைய வெளிச்சத்தில் அதாவது நிலா ஒளியில் வைங்க திறந்து வைக்க வேண்டாம் மூடியே தான் வைக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சாவது நாள் உங்களுக்கு ஒரு பௌர்ணமி வர்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பௌர்ணமிக்கு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதை தயார் இதை தயார் பண்ணி கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு நிலாவில் வைக்க நிலா வெளிச்சத்தில் வைக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா சந்திரனுடைய பவர் அதிகமாக இந்த அஞ்சு நாள் இருக்கும் ஸோ இந்த இது வந்து நீர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கான ஒரு நோய்கள் இதெல்லாமே ஸோ அதனால் என்னென்னா அது சந்திர ஒளியில் வைங்க அந்த மருந்த சரியா ஒரு அஞ்சு நாள் நீங்கள் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து இதில் ஒர
இன்னொரு கப்பில் வந்து தேன் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க இது இந்த சில்வர் ஈயா அலுமினியத்தெல்லாம் இருக்கக்கூடாது கண்ணாடியாக இருக்கணும் சரியா கண்ணாடி இல்லைனா அந்த சீன களிமண்ணில் செஞ்ச பாத்திரங்கள் அந்த மாதிரி அதில் தேனை ஊற்றி இந்த தண்ணிக்குள்ளார வச்சுடுங்க வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்த உடனே நல்லா துவைச்சி சுத்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கம்பளி துணி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அந்த துணியில் இந்த தேனை ஊற்றிட்டு நல்லா புழிஞ்செடுங்க நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இந்த தேன் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது சூட்டோடு அப்படியே ஊற்றி இதை மெதுவாக அப்படியே வச்சு புழிஞ்சு எடுங்க சரியா புழிஞ்சு எடுத்திங்கன்னா தேன் சுத்தமாகும் இந்த தேனை அப்படியே ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டு உட்காந்து நக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வேப்ப மரத்துடைய வேற ஒரு பாத்திரம் செய்யணும் ஒரு நல்ல முத்துன வேப்ப மரம் அதாவது ஒரு நூறு வருஷம் ஒரு எண்பது வருஷம் தொண்ணூறு வருஷம் அந்த மாதிரி ஆனால் அதாவது நல்ல வயசான ஒரு வேப்ப மரத்தில் அல்லது ஏதோ ஒரு வேப்ப மரம் பொதுவாக வேப்ப மரமாக இருந்தால் போதும் நல்ல ஒரு வேறு முத்தின வேர் எடுத்து அதை ஆசாரிக்கிட்ட கொடுத்திங்கன்னா அவங்க கடைஞ்சி அழகாக ஒரு பாத்திரம் மாதிரி நம்ம மூங்கில் குடுவ மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க அதிலே மூடி போட்டு கொடுக்க சொல்லுங்கள் அவங்க போட்டு கொடுத்துருவாங்க அதிலே ஒரு பாகத்தை அறுத்து செதுக்கி மூடியாக்கி கொடுத்துருவாங்க அந்த மூடியை வச்சுக்கோங்க அதை நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளார இந்த தேனை ஊற்றி வச்சு அதே பொருளால் மூடி ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் ஒரு இடத்துல வச்சுருங்க அப்போது இந்த தேனுக்கே ஒரு தனியான ஒரு சக்தி வரும் அதுவும் வேப்ப மரத்தோடு சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய மருந்து ஸோ இந்த தேனில் இருந்து ஒரு அஞ்சு எம்எல்எம் இந்த பொடியில் ஒரு அஞ்சு கிராமும் எடுத்து ஒரு அஞ்சு கிராம் தேனை அஞ்சு கிராம் பொடி அந்த அளவுக்கு எடுத்து கலந்து பால் நல்லா சுண்ட காய்ச்சினா பசும் பால் பசும் பாலை சுற்றி பண்ணுற முறை அதுதான் நல்லா திரும்ப 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 ஒரு மூணு டைம் நாலு டைம் நீங்கள் காய்ச்சினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிடைக்கக்கூடிய பால் சுத்தமான சுத்தி செய்யப்பட்ட பால் சரியா அதில் ஒரு ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கங்க இந்த தேனும் இந்த பொடியும் கலந்து வச்சுருக்க உருண்டையை அப்படியே வாயில் போட்டு இந்த பாலை குடிங்க இதை காலையிலையும் சாயந்தரமும் தவறாமல் ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் செஞ்சுட்டு வாங்க நீங்கள் அதை சாப்பிடாதீங்க இதை சாப்பிடாதீங்கன்றதெல்லாம் இதில் பத்தியம் இல்லை சரியா பத்தியம் அவங்க கொடுக்காததுக்கு நான் பத்தியம் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இதுக்கு பத்தியம்லாம் கிடையாது நீங்கள் அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வாங்க ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் காலையிலையும் ரா நைட்லேயும் காலையில் சாப்பிட்றது அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா வாய்க்கு பிள்ளைக்கிறீங்க இதை சாப்பிட்றீங்க சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அளவுக்கு எதுவும் சாப்பிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி பச்சை தண்ணி குடிங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டீயோ காப்பியோ இட்லியோ தோசையோ சப்பாத்தியோ புரோட்டாவோ அதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடுங்க புரோட்டா சாப்பிட வேணாம் அது எப்போவுமே கேடு மற்றபடி ஒரு உங்களோட அன்றாட உணவுகள் என்னவோ அதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி நைட்டு எல்லா சாப்பாடு கப்பாடெல்லாம் முடித்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிங்க தண்ணி குடித்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இந்த மருந்தையும் பாலையும் குடிச்சிட்டு விசா நீங்கள் பாட்டு நிம்மதியாக படுத்துங்க எந்த பைசாவும் நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை நான் சொன்ன இந்த பீனிசம் இழப்பு தும்மல் விக்கல் இந்த மாதிரியான சுவாசம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் சரியா நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம் சொல்கிற நல்ல விஷயங்களை முதல்ல நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்த பாருங்கள் சும்மா கேட்டுட்டு கை தட்டிட்டு போகாதீங்க அது இது அதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொல்லலை அவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை ரெடி பண்ணலை சரியா எல்லோரும் அதை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி நல்லா இருக்கணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை அதுக்காகத்தான் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் நன்றி அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்